mandavat in Felix Imperator simul cum nostris nuntis uni ex suis, quem valde dilegebat, quem et corpalatium vocant, ut nos secure deducret per terram suam, donec veneremus Constantinopoli. Cumque transiremus ante illorum civitatis, iubebat tabatatoribus terrae ut nobis asportarent mercatum, sicut faciebant et illi quos diximus. Certe tantum temebant fortissimam gentem domni boamundi, ut nullum nostrorum sinerent intrare muros civitatum. Volue runt quo nostri quodam castrum agredi et apprehendere, eo quod erat plenum omnibus bonis. Sed vir prudens boamundus noluet consentire, tantum pro justitia terrae quantum pro fiducia imperatoris. Unde valde iratus est cum tancredo et aliis omnibus. Hoc factum est vespere. Mane, vero facto, exierunt habitatores castri, et cum processione deferentes in manibus cruces, venerunt in presentiam boemunt. Ipse vero gaudens recepet eos, et cum latitia bire permisit illos. Dende venemus ad quamdam urbem, quae dicatur serram, ubi nostra fixumus tentoria, et sat tabuimus mercatu, illis diebus conveniens. Ibi boamundus concordatus est cum duobus corpalatiis, et pro amicitia eorum, ac pro justitia terrae iusit redi omnia animalia quae nostri depredate tenebant. Dende pervenemus ad russam civitatem, Grecorum autem gens exibat, et veniebat gaudens in ocursum domini boamundi, nobis deferens maximum mercatum. Ibique nostros tetendimus papiliones in quarta feria ante cenam domini. Ibiatiam boamundus totam gentam suam dimisit, perrex sit quae loqui cum imperatore Constantinopoli, du gens tamen secum paucos miletes. Tancredus remansit caput militiae Christi, videnscoe peregrinos cibos emere, aet intras sequod exiret extra viam, et hunc populum conducret dubi fedeceter viveret. Deneque intravit in vallem quamdam plenam omnibus bonis, quae corporalibus nutrementis sunt congrua, in qua pasca domini de votissime celebravimus. Cum imperator audisset honestissimum virum boamundum ad seve nisset, iusset eum honorabiliter recepi, et caute hospitari extra urbe. Quo hospitato, imperator misset pro eo, ut veniret loqui simul secreto secum. Tunc illuc venet dux godefredus cum fratre suo, ac dende comes sancti egirii a propinquavet civitati. Tunc imperator anxians et bulliens iera, cogetabat quem admirum calere fraudulenterque comprehenderet hos Christi milites, sed divina gratia revelante, neque locus neque nocendi spatium abeo vela suis in venta sunt. Novisse mei vero congregati omnes maiores natu, qui Constantinopoli erunt, tementes ne sua privarentur patria, Repererunt in suis consiliis at qui ingeniosis schematibus quod nostrorum duces, cometes, seo omnes maiores imperatori sacramentum fideliter facere deberent. Qui omnino prohibuerunt, dixeruntque, certe indigni sumus, at qui justum nobis vedetur nulatunus seis sacramentum iurare. Forsetan ad huca nostris maioribus, sepe delusi erimus. Ad ultimum quid facturi erunt, dicent quoniam necessitate compulsi nolentes volentesque humilia verunt se ad nequissimi imperatores voluntatem. Fortissimo autem viro boamundo, quem valde temebat, quia olim eum sepe cum sua exercitu eiecarat de campo dixit, quoniam silebenter hei juraret, quindecem dies se undi terrae in extensione ab Antiochia retrodaret, et octu in latitudine. Aeque tali moro juravit, 
ut si ille fideliter teneret illud sacramentum, iste sum numquam peteriret. Tam fortes et tam duri milites, cur hoc fecerunt, crobterea egetur, quia multa coacti erant necessitate. Imperator quoque omnibus nostris fedem et securitatem dedit, Juravit etiam, quia venir et nobiscum pareter cum sua exercitu per terram et per mare. Et nobis mercatum terra marique fideliter daret, ac omnia nostra perdita diligenter restauraret. In super et nemenem nostrorum peregrinorum conturbari, vel contristari in via sancti sepulcri nelet taut permitteret. Come sautem sancti agiri erat hospitatus extra civitatem in Burgo, gainsque sua remonserat retro. Mandavet itaque imperator comiti, ut faceret dei hominium et fiduciam sicut alii fecerant. Et dum imperator haec mandavat, comes meditabatur qualiter vindictam de imperatoris exercitu habere posset. Sed dux godefredus et rotbertus comes flandrensis salique principes dixerunt ei in justum fore, contra Christianos pugnare. Vir quoque sapiens boamundus dixet, via si quid aliquid in justum imperatori faceret, et feduciam ei facere prohiberet, ipse ex imperatoris parte fieret. Igetur comes secepto concilio a suis. Alexio vitam et honorem juravit, quod nec per se, nec per alium ei auferri consentiat, cumque de hominio appellaretur, non se pro capitis periculo id facturum. Tunc gens domni boamundi apropin quavit Constantinopoli. Tancredus vero, et Ricardus de principatu propter ius jurandum imperatoris latenter transferta verunt brachium, et fere omnis gens boamundi juxta illos. Et mox exercitus comitis sancti egirii apropin quavet Constantinopoli. Comes vero remansit tibi cum ipsa sua gente. Boamundus sit aque remansit cum imperatore. Vit cum eo concilium aciperet. Vomrum andarent mercatum gentibus quae erant ultra necenam hiuetatem. Duc sit aque godefredus, iuit prius necomediam simul cum tancredo, et alius omnibus, cuerunt quae ibi per tres die. Videns vero, duc squod nulla via pateret per quam posset conducre hascentes susque necenam civitatem, voniam per illam viam per quam prius alii transierant non posset modo tantus exercitus transire. Misit tante se tria miria hominum cum securibus et gladiis, qui incidescent et aperuisent hanc viam, quae pata facta fieret nostris peregrini susque necenam urbem. Quae via fuit aperta per angustam et nimis immensam montanam, et faciebant retro per viam cruces ferrias ac lignias, quas ponebant super stipites su deas nostri peregrini cognoscerent. In terea peruenimus ad Nicia, quae est caput totius Romaniae, in quarto die, tri die nonas mai, ibique castremitati sumus. Prius quam autem boamundus venisset ad nos, tanti in opia panis fuit inter nos, ut unus panis venderetur viginti aut triginta denariis, postquam venit vir prudens boamundus, Iusit maximum mercatum conduci per mare, et pereter utrinque veniebant, ille per terram et ille per mare, et fuit maxima ubertas in torta Christi Meditia. In die autem ascensiones domini, coipimus urbem circum quaque invadere, et aedificari instrumenta lignorum ad viturris lignias, co possemus morales turres ternere, Tam fortiter, tam acriter, agredemur urbem per duos dies. Ut etiam foderemus murum urbis. Turci, quippe, qui erant in urbe, miserunt nuntios aliis, qui venerant auditorium civitati dare. In hunc modum, quo aud dacter secureque approximant, et per meridianam introiant portam, 
quoniam maxilla nemo ei seret obium ne contristabit. Quae porte ipsa die acomete sancti egiri in die sabati post ascensionem domini, et episcopo periensi hospitata fuit. Qui comes, veniens ex alia parte, protectus divina virtute, ac terrenis fulgebat armis cum suo fortissimo exercitu. Hic ita quae invenet contra nos venientes turcos. Qui unde quae signo crucis armatus, vehementer iruit super illos at quae superavit. Dederunt quae fugam, et fuit mortua maxima parsi lorum. Qui rursus venerunt auxilio aliorum gaudentes et exultantes ad certum belum, trahentes secum funes, quibus nos legatos ducerent corosanum. Venientes autem letantes, quae perunt ex cacumene montes paulatem descendere, Quot quot descenderunt, illi cesis capitibus a manibus nostrorum remanserunt. Troic iebant autem nostri capita ocisorum fundi in urbem, ut inde turci magis terrerentur. Deneque, comes sancti egiri, et episcopus poriensis conciliati sunt in unum qualiter facerent, sub forid quandam tuerim, quae erat ante tentore eorum. Ordinati sunt homines qui hanc suforiant, et arba listae et sagatarii qui eos undeque defendant. Poderunt nam qua illam usque ad redices muri. Summiserunt que postes et ligna, ac dende miserunt ignem. Sero autem factum, cecidit turris iam in nocte, sed quia nox erat, non potuerunt prediari cum illis. Nocte vero illa surrixerunt festenant er turci, et restaura verunt murum tam fortiter, ut veniente die nemo posset eos laidere ex illa parte. Modo venet comes de Nordmania, et comes Stephanus, et al i plures, ac denceps Rogerius de Barnavila. Boa mundus teneque obsedet urbem in prima fronte, et juxta eum tancredus et postia dux godefridus, ac dende comes flandrensis, juxta quem Rotbertus Nortmanus, et juxta eum comes sancti agiri, juxta quem poriensis episcopus. Eta vero per terram fuet obsessa, ut nemo aderet exire neque entrare. Fuerunt quae ibi omnes congregati in unum, et quis poterat numerare tantam Christi militiam, Nullus ut puto tot prudentissimus miretes, nec antia videt, nec ultra videre potret. Erat autem ex una parte urbis immensus lacus, in quo Turci suas metebant naves, et exibant et intrabant, et afferebant herbam, ligna et alia plura. Tunc nostri maiores, conciliati in unum, Miserunt nuntios Constantinopolim dicturos imperatori, ut faceret naves conduci ad civito, ubi portus est, ant ui uberet congregari boves quia eas traherent per montanas et siluas, usquia proxim ant lacui. Quod continuo factum fuit, suosque Turcopolos mandavit cum eis. Die vero, quo naves fuerant conductae, Oluerunt eas statem mitri in lacum. Sed nocte superveniente miserunt eas in ipsum lacum, plenas turcopolis, bene ornatis armi. Summo autem diluculo stabant nave soptime ordinatae, per lacum properantes contra urbem. Videntes eas turci mirabantur, ignorantes sanes et eurum gens san imperatores. Postquam autem cognoverunt esse gentem imperatoris, temuverunt usque ad mortem, florantes et lamentantes, francique gaudebant, et davant gloriam Deo. Videntes autem turci, quod nulatinus ex suis ex ercitibus adiutorium habere posent, legationem mandaverunt imperatori, quia civitatem sponte rederent, Si eos omnimero abire permitteret, 
cum mulieribus et filis et omnibus substantiis suis. Tunc imperatu, lenus vana et iniqua cogetatione, ius et illos impunitos abire seniullo temore, ac sibi eos Constantinopolim cum magna feducia aduci. Vos studiose servabat, ut illos ad francorum documenta ad obstacula paratos averet. Uimus quae in obsidione illa per septem abdomedas et tres dies, et multi ex nostris illi crece perunt martyrium, et letantes gaudentesque redederunt felices animas Deo, et ex pauperma gente multi mortui sunt fame pro Christi nomine. Qui in caelum triumphantes portarunt stolam recepti martyrii, una voce decentes. Vindica Domine sanguinem nostrum, qui pro Thea fusus est, qui est benedictus et laudabilis in saeculus saeculorum. Amen.